ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നമുക്കറിയാം വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഓട്ടോ ഹാനും സ്ട്രാസ്മാനും ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ബോർ ആൻഡ് വീലർ ആണ് യൂസിങ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് മോഡൽ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പൊതുവെ റിയാക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഫിഷൻ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഫിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊരു ന്യൂട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് യു ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ യു ടു തേർട്ടി സിക്സ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ യു ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദർ ആർ സെവറൽ പാത്ത്വേസ് ഫോർ ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഷോൺ വൺ പാത്ത്വേ വെർ ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു മോളിബ്ഡനം ആൻഡ് ജെനോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് റിലീസസ് ടു ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദി പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി എത്രയാണ് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ന്യൂട്രോണും യു ടു തേർട്ടി ഫൈവും ആണ് ആ മാസസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ള മാസസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു സിക്സ് എ എം യു പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മോളിബ്ഡനം ഉണ്ട് സെനോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് യു സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സം മാസ് ഇസ് മിസ്സിങ് വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എനർജി സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മാസ് ഡിഫറൻസ് യു സബ്ട്രാക്ട് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് യു ഫ്രം ദിസ് നമ്പർ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് സച്ച് എ തിങ് പോയിൻറ്റ് ടു 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 സീറോ യു നമുക്കറിയാം വൺ യു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എ വി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു 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 യു എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ആ മിസ്സിങ് മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള എനർജിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ എ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് വൺ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സംവെയർ അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ഇ വി മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇസ് ബീങ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസ് സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദി എനർജി ദാറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് ന്യൂക്ലിയ ആൻഡ് ദി എനർജി റിലീസ്ഡ് വിൽ ബി എനോർമസ് നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു യു ടു തേർട്ടി ഫൈവിൽ ന്യൂട്രോൺ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ന്യൂട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദർ ആർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട പാത്വേയിൽ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് ആ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ വീണ്ടും
ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ന്യൂട്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണോ ഒക്കെ വീതം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ ന്യൂട്രോണും വീണ്ടും വീണ്ടും ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ആസ് എ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അതെങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളും അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിനിങ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഇസ് യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ദർ ഇസ് എ ആൻഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ സച്ച് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഷൻ അണ്ടർ ഗോ ചെയ്ത് രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും വേറെ രണ്ട് യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കുറേ ന്യൂട്രോൺസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ന്യൂട്രോൺസ് വീണ്ടും ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ 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 പോകുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അതായത് ഒരു ന്യൂട്രോൺ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും കുറേ ന്യൂട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കെ എൻ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ദിസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കെ is the number of neutrons which are produced in any generation to the number of neutrons in the previous generation so if you are considering this part of the reaction you can see that two neutrons are being produced now and uh, what is the number of neutron in the preceding generation it is 1 so the ratio would be 2 by 1 and k would be 2 if you are considering this case you can see that three neutrons are being produced due to one neutron here also three neutrons are being produced due to one neutron so in total six neutrons are being produced due to two neutrons you can see that k is 3 so as i mentioned there are several pathways that u235 can take so there are cases where two neutrons are being produced there are cases where three neutrons are being produced so on an average generally k will be somewhere around 2.4 2.5 etc any reactor where you are taking uh, the fuel which undergoes nuclear reaction that is called the fissile material and uh, uh you can see that as long as the fissile material is there and as long as the uh, neutrons are being produced in every generation the reaction will just proceed like that as a chain reaction and uh, uh, you can classify several c- conditions for the reactor based on this multiplication factor when k is 1 you call that uh, the reactor is in a steady or critical state when k is 1 it just implies that whatever is the number of neutron in the preceding generation that much number of neutrons will be produced in the next generation and when k is greater than 1 you say that the reactor is in a super critical state and uh, when k is less than 1 the reactor is in a sub critical state you just see when this ratio is less than 1 it just means that number of neutrons produced in any generation is less than the number of neutrons which are being absorbed so you have more number of neutrons being absorbed but not that many number of neutrons are being produced so that is not favorable for a reactor to function because the chain reaction will soon die down so if you have one neutron being absorbed but not even one neutron is being produced as part of fission then uh, there is no use the reaction will slowly die down and the reactor will stop functioning so for a nuclear reactor to function either k should be equal to 1 or k should be greater than 1 k less than 1 is not uh, feasible to sustain the chain reaction within a nuclear reactor there may be many losses that happen for the number of neutrons some neutrons may just leak out 
and they may not participate in the reaction and there may be some substances which absorb the neutrons which are being produced so u235 will not have sufficient number of neutrons to absorb and for the reaction to proceed um, there won't be sufficient number of neutrons so all that has to be kept in mind for a uh, chain reaction to sustain and for a nuclear reactor to function is that the multiplication factor should be in such a way that it covers all these losses okay now for a nuclear reactor consider cheyidal a nuclear reactor ne korche basic aitulla korche parts undu ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന് ഒരു കോർ ഉണ്ട് കോർ ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ കോറിൽ യു ഹാവ് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ന്യൂക്ലിയയെ ആണോ ഫിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് നമുക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയയെ ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ടു തേർട്ടി നയൻ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ദർ വിൽ ബി സംതിങ് കോൾഡ് മോഡറേറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മോഡറേറ്റ് ഓൾ ദീസ് പാർട്സ് വിച്ച് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് മോഡറേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൂളൻ്റ് ഉണ്ടാവും ടു റിമൂവ് ദി ഹീറ്റ് and there will be control rods to control the rate of a reaction idellam kudi cheyirunnadana oru nuclear reactor inde core ennu parayunnathu so nammude ee oru red color box il red or orange whatever the color is aa colored aayittulla box il enclose cheyidirikkunna ella components um aanu oru nuclear reactor inde core ennu parayunnathu appo adile ini namukku oronnde കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ റോഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ റിയാക്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതേപോലെ യു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തോറിയം ടു തേർട്ടി ടു അതേപോലെ പ്ലൂട്ടോണിയം ഇതൊക്കെ റിയാക്ടറുകളിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഫ്യൂവലുകളാണ് അപ്പോൾ ജനറലി ദ ഫ്യൂവൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റോഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂട്രോൺസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡേ പാടുള്ളൂ എന്നാലേ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫ്യൂവൽ ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ ഈ ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് എനർജി ഒന്നും പാടില്ല അതിൻ്റെ എനർജി ഒരു സംവെയർ ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എം ഇ വിയിൽ താഴെ എനർജിയുള്ള ന്യൂട്രോണുകളെയാണ് പൊതുവെ ഫ്യൂവൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ഫിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ ദ സെൻസ് ദേ വിൽ ഹാവ് എനർജീസ് സംവെയർ അറൌണ്ട് സേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ എം ഇ വി ആ റേഞ്ചിലെ എനർജിയുള്ള ന്യൂട്രോൺസിനെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്ചർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇല്ല ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവാണ് ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസിനെ അപ്പോൾ പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോഡറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പൊതുവെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹെവി വാട്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ന്യൂട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനെ ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോഡറേറ്ററുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എനർജിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസ് ആവും സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജീസ് അപ് ടു 
വൺ എം ഇ വി ഓൺലി വൺ എം ഇ വിൽ താഴെയുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസിന് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രോൺസിന് ദ ആർ കോൾഡ് ഡിലേഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓർ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് അതായത് ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്ത് എടു എടുക്കപ്പെട്ട ന്യൂട്രോൺസിനെയാണ് ഡിലേഡ് ന്യൂട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുക ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ന്യൂട്രോണിനെ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഫിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് ന്യൂട്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണിനെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും ആ എനർജി ഉള്ള ആളുകളെ അടുത്ത യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ്ക്കൊന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൊതുവേ ഈ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺസിനെ സ്ലോ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും ന്യൂട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കരുത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ റിയാക്ഷൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവില്ല മോഡറേറ്റർ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ന്യൂട്രോണിനെ വീണ്ടും യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോലത്തെ ഫിഷണബിൾ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ അബ്സോർബ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആകെ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ സ്ലോ ചെയ്ത് ന്യൂട്രോൺസിനെ സ്ലോ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മുടെ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവല് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കും അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോവും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ കുറേ ന്യൂട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോണും ഈ ന്യൂട്രോണൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ കോറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമൊക്കെ നടത്തും ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ന്യൂട്രോൺസിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂട്രോൺ റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ റാൻഡം ഡയറക്ഷൻസിലേക്ക് ന്യൂട്രോൺസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ നേരേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്രോൺ റിഫ്ലക്ടറുകളുടെ ജോലി ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ന്യൂട്രോൺ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ദി ന്യൂട്രോൺസ് ബാക്ക് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂവൽ റോഡ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ റിഫ്ലക്ടറുകളുടെ ജോലി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാതെ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കുറേ ഫിഷൻ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ റിയാക്ഷൻ ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ കൺട്രോളിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അൺകൺട്രോളബിൾ ഈ ഫിഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഫ്യൂവൽ റോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഹാവ് ഹൈ ക്യാപ്ചർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫോർ സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസ് കൺട്രോൾ റോഡ്സിന് ന്യൂട്രോൺസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക കാഡ്മിയം അല്ലെങ്കിൽ ബോറോൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സിന് തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആവുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് കുറേ ന്യൂട്രോൺസിനെയൊക്കെ അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി
അപ്പോൾ കുറേ ന്യൂട്രോൺസിനെ ഈ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് നമ്മുടെ വരുതിയിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ റോഡ് നമ്മൾ ഉയർത്തി വയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ഈ കൂൾ എൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി സർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദി ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഫിഷൻ ഇൻസൈഡ് എ റിയാക്ടർ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ കൂൾ എൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് ഹീറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് കോസസ് ഡാമേജ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൂളൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് വാട്ടർ ഹീലിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് കൂളൻറ്റിൻ്റെ ചോയ്സസ് മോഡേൺ റിയാക്ടറിൽ നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ തന്നെ കൂളൻറ്റായിട്ട് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ തന്നെ കൂളൻറ്റായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി തിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് വാളൊക്കെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ കോറിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പൊതുവേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ ഓൺലി ദി ഔട്ടർ ഷീൽഡിങ് കോൺക്രീറ്റ് വാള് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് വാളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക പിക്ചറിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കോറ് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് കോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റൺ ദി ടർബൈൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങും അതുവഴി പവർ ജനറേഷനും നടക്കുന്നത്